ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟਸ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਟੇਕ ਬਾਰੇ ਹਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਸੋ ਐਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰੈਫਲ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਧਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਅਦਰ ਅਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੰਦ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ MBBS ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ BAMS ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ MBBS MD MBBS MS ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ BDS ਕੋਲ ਜਾਂ MDS ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਆਲਦੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ BDS ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਦੰਦ ਦੁਖਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ABC ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 4 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ABC ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ
ਉਹ 10 12 ਕੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 12 ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੜੋ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਮਿਲੀ ਜਾਓ ਪੰਜ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੇਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਓ ਬੈਠੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਲਵੋ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਨਮੈਚੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਲੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਡੇਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪਟੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਜਾਂ ਜੈਨ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 4 ਜੂਨ ਬਠਿੰਡਾ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰ 6 ਨੂੰ ਮੋਗਾ 7 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 8 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੈਨਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ੍ਰੋਲ ਰੂਪ ਚ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਵਰਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸਵਰਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਨ ਸਪੌਟ ਔਰ ਫੀਸ ਵੇਵਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸ ਵੇਵਰ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ رائے ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰੈਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋਟਲ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਨਰੈਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨੂੰ ਅਮਰਸਰ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰਸਰ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਪਰ ਆਫਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਟ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਬੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸੇ ਮੋਗੇ ਸਾਡਾ
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋ 60 ਰਹਿ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਦਰ ਅਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਪਲੈਟੀਨਮ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ ਜੀ ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਜਾਂ 7 ਆ ਵਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੋਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ origignal certificates ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ origignal ਆਪਣੇ certificates ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ origignal certificate ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਸਪੌਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੈਨਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ origignal certificate ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ origignal ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵੇਬ ਆਫ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੇਬ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵੇਬ ਆਫ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ 100 ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਗਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ ਅਗਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਆਪਣੇ origignal ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਆਇਓ 10th ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਤੇ ਜੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਆਰਐਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਇਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ 1% ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਚੁਕਾਉ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਆਲਦੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਬਰਟ ਆਇਆ ਸਸਕੈਚਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂ
ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਮਪੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਨ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੈਣ ਆ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਾ ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਭਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਲਾਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਬੁਟੀਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਰਿਆਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੋਨ ਐਸਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਜਨਰਲੀ ਫਾਰਮ ਪਰ ਨਾਲਾ ਕੇ ਜੀ ਸਦਾ ਜੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬੁਟੀਕ ਆ ਸੋ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੂ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਯਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਲਸ ਐਡੀਓ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਇਲਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਫਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ 10+2 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਜੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਆ ਲਓ ਸੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੇਰੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਇਲਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਜੈਡੀ ਸਿਟੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੰਧੂ ਸਭ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ 90 ਪਲੱਸ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੇ 80 ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲਜਸ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸੈਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ ਡੇਟਸ 3 ਜੂਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਟਲ ਨਰਾਇਣ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਚਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਪੰਜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ 6 ਤਰੀਕ ਮੋਗਾ ਹੋਟਲ ਆਰਬਿਟ 7 ਲੁਧਿਆਣਾ ਏ ਹੋਟਲ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਰਾਲਾ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰੂਲਸ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਸ ਵੀ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਗ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜੀਆਈਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਗੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹੀ ਤੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਵੈਸੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੀਆਈਸੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਹਜੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਟ ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਟੂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕੈਨ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੋ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਰਿਊਮਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ